అందరికి నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లుక్ మై బ్లాగ్స్ నేను మీ కిరణ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన ఛానల్ ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే మన ఛానల్ లోకి వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన ఛానల్ లో రెసిపీ వెజిటేరియన్స్ అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా బాగా ఇష్టపడి తినేటువంటి గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ ఈ రెసిపీని ఈ రోజు మన ఛానల్లో చూపించబోతున్నాను చూసేద్దాం పదండి ఫ్రెండ్స్ గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీకి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం నేను ఇక్కడ లేత వంకాయలు ఒక పావు కేజీ వరకు తీసుకున్నానండి మీరు కూడా లేతగా తీసుకోండి బాగుంటుంది పావు కేజీకి సరిపడా పదార్థాలు ఏంటో చెప్తున్నానండి ఒక బిర్యానీ ఆకు రెండు యాలకులు మూడు లేదా నాలుగు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క రెండు ముక్కలు రెండు ఇంచుల అల్లం ముక్క ఎనిమిది నుండి పది వరకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు పావు ముక్క ఎండు కొబ్బరి ఈ విధంగా ముక్కలుగా చేసుకోండి నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ తెల్లవైన పర్వాలేదండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలు చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు ఇది నీళ్లలో వేసి నానబెట్టుకోండి నీళ్లు కొద్దిగా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ గుప్పెడు కొత్తిమీర ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను ఈ విధంగా ముక్కలుగా చేసుకోండి రెండు పచ్చిమిరపకాయలు నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి టమాటాని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి ఒక టమాటా సరిపోతుంది కరివేపాకు సాజీరా ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ కారం రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్లు ఇప్పుడు గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ తయారీ విధానం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండును తీసుకొని కొద్ది నీళ్లలో నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లో నీళ్లు తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వంకాయల్ని నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ వంకాయల్ని ఈ ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల వంకాయల్లో ఉన్న వగరు తగ్గుతుందన్నమాట అందుకే ఉప్పు నీటిలో వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ముందుగా స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టేసుకొని ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు వేసి ఒక్క నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు పల్లీలను వేయించుకున్న తర్వాత రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలను వేసుకొని మరొక నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి ఇలా ఒక నిమిషం పాటు ధనియాలు వేగిన తర్వాత ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకొని మరొక నిమిషం వేయించుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు వేయించుకున్న తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు వేసుకొని మరొక నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా వేగిపోయాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ కూడా బాగా చల్లారిన తర్వాత అప్పుడు మిక్సీ జార్ లో వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చల్లారిపోయాయి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్ లో వేసుకుని మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి మనం మిక్సీ పట్టిన తర్వాత ఈ విధంగా పొడిగా అవుతుందండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి రెండు ఇంచుల అల్లం ముక్కను వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి తర్వాత ఎనిమిది వరకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి ఒక పెద్ద టమాటాని ఈ విధంగా ముక్కలుగా చేసుకుని వేసుకోవాలి అలాగే ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి తర్వాత గుప్పెడు కొత్తిమీరను వేసుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకొని బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి మెత్తగా పేస్ట్ లా పట్టకూడదండి కొంచెం బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి 
చూశారు కదండి ఈ విధంగా కొంచెం బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారపొడి వేసుకోవాలి కారం ఎక్కువగా తినే వాళ్ళైతే మీరు కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవచ్చండి ఉప్పు కూడా ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను కర్రీ చేసేటప్పుడు ఉప్పు అందులో వేస్తానండి ఇప్పుడు మాత్రం రెండున్నర టేబుల్ స్పూన్ల కారపొడి వేసుకొని ఒకే ఒక్కసారి మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఒక్కసారి తిప్పుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా మసాలా రెడీ అయిపోయిందండి మనము కారపొడి పసుపు వేసుకున్న తర్వాత ఒకే ఒక్కసారి తిప్పుకోవాలండి ఎక్కువసేపు తిప్పితే మసాలా చాలా పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది మసాలా కొంచెం బరకుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది సో మనం ఒక్కసారి తిప్పుకుంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ తయారీ విధానం చూద్దాం ఇప్పుడు ఉప్పు నీటిలో మనం ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి వంకాయలు తీసుకొని ఈ మసాలానంతా ఈ వంకాయల్లోకి చక్కగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మసాలా అంతా కూడా బాగా లోపలికి పట్టే విధంగా స్టఫ్ చేసుకోండి ఇలానే అన్ని వంకాయలకు కూడా మసాలాని పట్టించాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మసాలా అంతా కూడా వంకాయల్లోకి చక్కగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి తర్వాత మిగిలిన ఈ మసాలాని పక్కన తీసి పెట్టుకోండి మనం కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు కర్రీలోకి ఈ మసాలా వేసుకోవాలన్నమాట అందుకే ఈ మసాలాని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక ఐదు నుండి ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలండి మసాలా కర్రీకి ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది తర్వాత ఈ ఆయిల్లోకి దాల్చిన చెక్క లవంగాలు యాలకులు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ సాజీర వేసుకోవాలి తర్వాత బిర్యానీ ఆకు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత రెండు పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇలా పొడవుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి పచ్చిమిరపకాయలు ఇక్కడ బాగా చిటపటలాడాయండి అందుకే కొద్దిసేపు ఇలా మూత పెట్టానమాట ఇవి కొద్దిసేపు వేగిన తర్వాత ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మనం ముందుగానే స్టఫ్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి వంకాయల్ని నెమ్మదిగా ప్యాన్లోకి పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా స్టఫ్ చేసిన వంకాయలన్నింటినీ ప్యాన్ లో పెట్టిన తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మగ్గిన తర్వాత మూత తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వంకాయల్ని ఒకవైపు నుండి మరొక వైపుకు మసాలా బయటికి రాకుండా నెమ్మదిగా తిప్పుకోవాలి ఇలా ఒకవైపు నుండి రెండో వైపుకు తిప్పుకున్నట్టయితే పచ్చి వాసన పోయి మసాలా వంకాయ అన్ని వైపులా కూడా సమానంగా మగ్గిపోతుందండి అందుకే నెమ్మదిగా మసాలా బయటికి రాకుండా తిప్పుకోవాలి ఇలా వంకాయలన్నింటినీ ఒకవైపు నుండి మరొక వైపుకు తిప్పుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని పది నిమిషాల పాటు మగ్గనివ్వాలి మధ్య మధ్యలో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలండి ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ పది నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి ఒక పది నిమిషాల పాటు మగ్గిన తర్వాత మూత తీసేసుకోవాలండి చూశారు కదండి ఈ విధంగా వంకాయ అన్ని వైపులా కూడా చక్కగా మగ్గిపోవాలి మనము స్టఫ్ చేసుకున్న తర్వాత మిగిలిపోయిన మసాలా ఉంది కదండి ఆ మసాలాని ఇప్పుడు దీంట్లోకి వేసుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు ఈ మసాలానంతా కూడా నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి వంకాయల్ని నెమ్మదిగా కలపాలండి లేదంటే చితికిపోతాయి ఈ విధంగా నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి తర్వాత మనం ముందుగానే నానపెట్టి పెట్టుకున్నటువంటి చింతపండు ఉంది కదండి దాన్ని పులుసులాగా చేసుకొని ఇప్పుడు ఆ పులుసుని దీంట్లోకి వేసుకోవాలి చింతపండు పులుసు లేదా చింతపండు గుజ్జు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పును వేసుకోవాలి తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని ఈ మసాలా అంతా కూడా ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు దగ్గరగా అయ్యేంత వరకు పది నిమిషాల పాటు మూత పెట్టేసి ఉంచుకోవాలి పది నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత మూత తీసేసుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ పైకి తేలి మసాలా అంతా కూడా దగ్గరగా అయిపోయింది అంతే అండి వంకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పై నుండి కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకోవాలి తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి అంతేనండి ఎంతో రుచికరమైన గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను చేసినటువంటి ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే కొత్తగా నా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ అండి మీ కిరణ్ మై